ओके स्टूडेंट सो लेट मी कैरी ऑन विद यू विद द नेक्स्ट चैप्टर इट्स अ चैप्टर ऑफ लाइफ राइट एंड नो डाउट द प्रीवियस चैप्टर गैसेस वाज आल्सो कंसिडरेबल इन द सेक ऑफ लाइफ बट दिस चैप्टर इज आल्सो द चैप्टर ऑफ लाइफ लिक्विड एंड सॉलिड्स इनको समझे बगैर शायद जिंदगी को समझना मुश्किल है बल्कि जो हमारे इर्द गिर्द की ए बायोटेक फैक्टर्स हैं यानी जो मुर्दा चीज़ें हैं उनको भी समझना जो है वो काफ़ी मुश्किल है तो इस चैप्टर में आई एम गन लेट यू नो अबाउट द यू नो प्रॉपर्टीज करेक्टरिस्टिक्स यूजर्स यू नो स्ट्रक्चर डायमेंशन आई डोंट नो बहुत सी चीज़ें अबाउट लिक्विड्स एंड सॉलिड्स लिक्विड्स के बारे में हम अवलिन तौर पे बात करेंगे और सॉलिड्स के बाद इन सॉलिड जो है इनशाला बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे सो यू नो दैट के जो मैटर है इट कंसिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कैफेज इट कंसिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स इट कंसिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स और इनमें आपस में फोर्सेज होती हैं जो एक दूसरे को जोड़ रखती हैं जैसे आप अगर ये भी कहो कि सर अगर आप दीवार पे कुछ हमें जोड़ के दिखाएं तो डेफिनेटली कोई ऐसी फोर्स होगी जिसकी वजह से वो दो चीज़ें आपस में मैं उनको मिला सकूंगा इकट्ठा रख सकूंगा तो एटम्स को भी आपस में इकट्ठा रहने में यू नो फोर्सेस रिक्वायर्ड हैं और फिर अगर एटम्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर दूसरे आइटम्स भी आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो यू नो मालिक्यूल्स जनरेट हो जाते हैं फार्मा फार्मूला यूनिट्स जनरेट हो जाते हैं तो उन फार्मूला यूनिट्स को या उन मॉलिक्यूल्स को भी आपस में इकट्ठा रखने के लिए कोई ना कोई फोर्स रिक्वायर्ड है बहुत से साइंसदान आए हैं जिन्होंने इन चीज़ों पर बहुत वर्कआउट किया है मेरे दिमाग में ब्राउन का नाम है यू नो ब्राउन इन मूवमेंट्स के नाम से मेरे दिमाग में वनडर वॉल का नाम है वनडर वॉल फोर्सेज के नाम से मेरे दिमाग में जो है यू नो कूलम फोर्सेस अगर आपको ये पता हो यू नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के रिलेटेड बहुत बड़े कॉन्सेप्ट हैं कुलम के तो देर आर मैनी मोर साइंटिस्ट जिन्होंने जो है बहुत वर्कआउट किया हुआ है इन इन फोर्सेस के ऊपर यू नो इफ इफ यू जस्ट वांट टू नो अबाउट फोर्सेस मैं आपको थोड़ा सा फोर्सेस के बारे में भी बता देता हूँ देर आर मैनी काइंड ऑफ फोर्सेस जैसे फॉर एग्जांपल द फर्स्ट काइंड ऑफ फोर्स आई विल लेट यू नो अबाउट द कोवेलेंट फोर्स जो एटम्स के दरमियान होती है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है देन देर इज़ अनदर फोर्स विच इज़ नोन एज आयोनिक फोर्स ये भी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है बिटवीन द एटम्स होती है और इट कुड भी समथिंग लाइक बिटवीन मॉलिक्यूल्स यू नो समथिंग लाइक फार्मूला यूनिट्स के दरमियान भी जनरेट हो सकती है आयोनिक फोर्स बल्कि ज़्यादातर आयोनिक फोर्स हम आयोन्स में ही देखते हैं और उसके अलावा देर इज समथिंग लाइक फोर्स इज नोन एज मेटालिक फोर्स और मेटालिक बॉन्ड और ये फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है यानी ये तो फोर्सेज थी विच आर जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जितनी भी फोर्सेज होती हैं दे आर जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइट और फिर कुछ वीक फोर्सेज होती हैं यानी बिटवीन एटम्स अगर आप बात करेंगे तो उनमें कॉबरेंट फोर्स है कॉर्डिनेट कॉबरेंट फोर्स है आयोनिक फोर्स है मेटालिक फोर्स है यू नो और अगर आप बात करेंगे कि सर लेट जस्ट टॉक अबाउट मॉलिक्यूल्स नाउ तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होगी दैट विल बी समथिंग लाइक इंटर मोलैकुलर फोर्स राइट सो दैट इज अ टॉपिक अंडर डिस्कशन और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज या इंटर मोलैकुलर फोर्सेज वट एवर यू से तो ये फोर्सेज जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो टू अंडरस्टैंड इसमें आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ कर आए होंगे यहाँ पर भी आपने थोड़ा सा इनको गो थ्रू करना है यू नो डैपोल डैपोल फोर्सेज के बारे में हम चैप्टर में बात करने वाले हैं यानी मेरा भी टॉपिक मैं जो एक्सप्लेन करूँगा आपको उसमें मैं यू नो आई एम एफ यानी इंटर मोलैकुलर फोर्सेज में डैपोल डैपोल फोर्सेज के बारे में एक्सप्लेन करूँगा उसके बाद स्टूडेंट्स हम लेट यू नो अबाउट द आई ऑन डैपल फोर्सेज राइट उसके बाद हम लेट यू नो अबाउट द डैपल इंड्यूस डैपल फोर्सेज राइट और इन द एंड आई एम टॉक यू अबाउट इन इंस्टेंटेनियस राइट इंस्टेंटेनियस डापोल इंड्यूस डापोल फोर्सेस जिन्हें हम लंडन डिस्पर्सल फोर्सेस भी कहते हैं लंडन में नहीं होती इट जस्ट बी कॉल अवर साइंटिस्ट नेम लंडन इसलिए इनका नाम रख दिया लंडन डिस्पर्सल फोर्सेस सो दीज आर द मेजर टॉपिक्स अंडर स्टडी सो लेट मी जस्ट गिव यू अ हैंड फोर पॉइंट वन इंटरमोलैकुलर फोर्सेज जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है एच सी एल और दूसरी तरफ भी हमारे पास एक मॉलिक्यूल है एच सी एल तो स्टूडेंट्स मैं आपको इसमें क्या समझा सकता हूँ मैं इसमें आपको ये समझा सकता हूँ कि जैसे जो ए सी एल है राइट अब ये जो आपको फोर्स नजर आ रही है दैट इज कोवेलेंट फोर्स ठीक है और इसमें यहां पर आप नेक्स्ट देख सकते हैं इसमें भी एक फोर्स आपको नजर आ रही है विच इज कोवेलेंट फोर्स राइट अब यू नो दैट के शायद आपको पता हो इलेक्ट्रो के बारे में तो क्लोरिन इज बिट समिंग लाइक थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रो नेगेटिव और हाइड्रोजन टू पॉइंट टू इलेक्ट्रो नेगेटिव है सेम द केस ओवर है पार्सल पॉजिटिव चार्ज पार्सल नेगेटिव चार्ज पार्सल नेगेटिव चार्ज पार्सल 
पॉजिटिव चार्ज अब इस पार्शल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वजह से स्टूडेंट्स इनके दरमियान एक और फोर्स जनरेट होगी ठीक है अब वो जो फोर्स होगी दैट विल बी नोन एज आई एम एफ राइट एंटर मोलिकुलर फोर्स ये देखें यहाँ पर हमारे पास एक फोर्स है यहाँ पे हमारे पास एक फोर्स है दैट इज नोन एज आई एम एफ यानी अब दो मोलिक्यूल्स के दरमियान एक फोर्स है और यू नो वट ये एक पोल है ठीक है ये एक पोल है ये भी एक पोल है और ये दोनों पोल मिलकर क्या बना रहे हैं दो पोल्स यानी गुना सही टाइम डायपोल सो हम इस फोर्स को जो है वो डायपोल फोर्स भी कह सकते हैं ठीक है और डायपोल फोर्स क्यों कहेंगे क्योंकि दो पोल्स हैं और उनके दरमियान एक फोर्स है अगर लेट से दैट लेट मी जस्ट से यू कि यहाँ पे भी अब एच है और यू you नो know, तो फिर यहाँ पर भी क्या जनरेट होगा डायपोल एक फोर्स जनरेट होगी तो दैट इज नोन एज डायपोल डायपोल फोर्सेस तो ये हो गई डापोल डापोल फोर्सेस और इन डापोल डापोल फोर्सेस में जो है यू कैन जस्ट इमेजिन के एच जो है वो एग्जिस्ट करता है एच की गैस एग्जिस्ट करती है गैस की फॉर्म में डापोल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं सो दैट इज हाउ एच सी एल मोलिक्यूल यू नो कंटेन अ फोर्स विच इज नोन एज डापोल डापोल फोर्सेस सो लेट यू नो अबाउट डापोल डापोल फोर्सेस ये मतलब कैसे होती हैं और क्यों होती हैं इनमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द पॉजिटिव एंड ऑफ द वन मॉलिक्यूल दैट द पॉजिटिव एंड ऑफ द वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द नेगेटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल एंड दीज इलेक्ट्रोसैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और कॉल डापल डापल फोर्सेज यानी अब इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव इनमें जो अट्रैक्शन हो रही हैं दैट इज हाउ यूज टू से दर्ड डापल डापल फोर्सेज फॉर दिस इसके अलावा स्टूडेंट्स आप ना सिर्फ एशियल की एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं बल्कि आप क्लोरोफॉर्म की एग्जाम्पल को भी क्लोरो कोट कर सकते हैं जिनमें शायद आपने सुना हो कि जो क्लोरोफॉर्म होता है ये कोई बेहोश करने वाली दवाई होती है उसके अंदर जो लिक्विड होता है ना उसमें भी डापल डापल फोर्स होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो है कार्बन है और ये क्लोरीन का आइटम है और लेट से दैट के दैट इज क्लोरीन अगेन राइट एंड दैट इज क्लोरीन अगेन ठीक है और यहाँ पे हमारे पास क्या है हाइड्रोजन है ऑन दी अंदर हैंड यहाँ पे हम एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं इससे हम कहेंगे कि ये कार्बन है एंड दैट इज क्लोरिन दैट इज क्लोरिन दैट इज क्लोरिन एंड दैट इज हाइड्रोजन सो दैट्स नेगेटिवली चार्ज पार्ट positively charged part and uh, negatively charged part right so that's positively charged part and uh, that become also positive because ye electron electrolyne zyada electronegative hai isliye carbon pe partial positive charge aayega students ye ek molecule hai theek hai ye ban gaya ek molecule kiska molecule hai ye chloroform ka molecule hai theek hai aur ye dusra molecule hai ye bhi chloroform ka molecule hai तो क्लोरोफॉर्म के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए दो मॉलिक्यूल्स हो गए और देखें ये हाइड्रोजन इसका और यहाँ पर ये क्या कर रहा है एक मरतबा फिर ये पार्शल नेगेटिव और ये पार्शल पॉजिटिव यानी दे आर अट्रैक्टिंग वन एनदर और इस तरह दो मॉलिक्यूल्स क्लोरोफॉर्म के आपस में क्या आ गए इंट्रैक्शन में आ गए हैं यानी एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड इस तरीके से जो फोर्स जनरेट हो रही है दैट इज डायपोल डायपोल फोर्स अगेन यू नो डायपोल फोर्स ठीक है अब ये इंटरमोलैकुलर फोर्स है यानी ये कौन सी फोर्स है आई एम एफ है इंटरमोलैकुलर फोर्स यानी कि यू कैन से दैट के ये दो मॉलिक्यूल्स uh, के दरमियान है तो ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज डबल डबल फोर्सेस ग्रेटर आर द वैल्यूज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पैरामीटर्स लाइक मेल्टिंग पॉइंट यानी डबल डबल फोर्सेस अगर ज़्यादा होती हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी होती हैं तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा उनका जो है पैरामीटर मेल्टिंग पॉइंट का यू नो बॉलिंग पॉइंट का यानी कि फिजिकल स्टेट पर जो है अफेक्ट आता है और उसमें आप जो है हीट ऑफ वेपराइजेशन हीट ऑफ सब्लिमेशन वगैरह की वैल्यूज ज़्यादा देखेंगे यानी आप कहते हैं कि आपने एक ड्रॉप पानी का फेंका एक ड्रॉप स्पिरट का फेंका तो पानी का तो जो ड्रॉप है वो आपके हाथ पे ही रहा जबकि स्पिरट का ड्रॉप है वो तो आहिस्ता आहिस्ता सारे मॉलिक्यूल उसके हवा में चले गए उड़ गए यानी इसका मतलब ये था कि स्पिरट था उसके अंदर कोई ऐसी इंटरमोलैकुलर फोर्स थी जो कि वीक थी पानी में थोड़ी सी यू कैन से दैट कि ऐसी डापल फोर्स थी या कोई ऐसी इंटरमोलैकुलर फोर्स थी जो थोड़ी स्ट्रांग थी तो पानी इतनी जल्दी उड़ के आपके स्किन से एवेपोरेट नहीं किया बल्कि स्पिरट के मॉलिक्यूल ने जल्दी एवेपोरेट कर लिया तो इसके बारे में भी मैं इन आपको इन मैं अपकमिंग लेक्चर्स प्रॉपरली इंडिकेट करूँगा और बताऊँगा सो अप टिल नाउ मैंने 4.1 में 4.1.1 भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है विच इज़ फोर यानी डापोल डापोल फोर्सेज राइट डापोल डापोल 
फोर्सेस के बारे में मैंने आपको इंडिकेट कर दिया है सो इन माई नेक्स्ट लेक्चर विच विल बी समथिंग लाइक फोर पॉइंट वन पॉइंट टू उसमें मैं आपको डापल इंड्यूज डापल फोर्सेस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा सो टेल देन थैंक यू सो मच